Hola a todas, bueno, hoy quiero hablaros de correctores Bueno, es un vídeo que ya os, os tenía dicho que lo iba a hacer porque no lo habéis pedido Y os voy a mostrar, pues bueno, diferentes correctores que yo tengo Porque es un producto que yo llevo utilizando mucho tiempo Entonces he probado muchos Entonces eh, os voy a enseñar muchas, muchas, muchas opciones Así que poneros cómodas que empezamos En primer lugar os voy a enseñar este, lo que pasa que este es muy difícil de encontrar porque Elena Rubenstein ya no se comercializa en España. Pero bueno, hay algunos puntos, tiendas online, que todavía lo venden. Es eh, un corrector que a mí me encanta porque no marca las arruguitas eh, del contorno de ojos. Y eh, es muy, 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 muy ligero. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es muy ligero, es muy acuoso y por eso no marca las arrugas, ilumina un montón, es este de aquí, ahí lo veis, y este es el de Elena Rubenstein, es el número uno, el light, que es el más clarito, que es el que a mí me gusta más, para mi piel pues ilumina y queda muy bonito, más, Lancome, Lancome es otro de de los correctores así también más acuosos que existen este es el número uno el beige pastel y es del mismo tipo que el otro aunque a mí el otro me gusta más lo reconozco bueno, aquí lo tenéis vamos a difuminarlo para que lo veáis como veis se difumina súper bien se trabaja muy bien por eso porque son muy acuosos como veis bueno pues al final queda como de un color más parecido este es más cubriente a lo mejor si veis pero este también está muy bien más cositas bueno como veis son correctores que yo no recomiendo para personas que tengáis una ojera muy muy marcada vale sino clarita vamos o media pero vamos muy muy marcada no. más un corrector que a mí eh, me encanta que lo descubrí este verano es este de eh, que es healthy mix de bourgeois de Bourjois, que, que ya lo he recomendado en, en otros vídeos y la verdad es que es fantástico este corrector queda la piel como satinada como de seda como matificada vale de la zona del contorno y como veis no es tan blanco como los otros pero también ilumina bastante y no marca nada en las arruguitas de los ojos así que este es uno de mis favoritos además por el precio está muy bien ronda como los 10 11 euros en comparación de estos que están entre los 25 y los 30 euros hay diferencia más um, por ejemplo este de este se está hablando ahora muchísimo hay muchas bloggers que lo están sacando que es el, el borrador antiedad de eh, este es de Maybelline a mí este no me cubre lo suficiente me gusta mucho porque también es muy muy ligero pero eh, lo tengo que acompañar del naranja de criola ¿vale? pero bueno está bien más cosas uno cubriente es este de MAC que es de, es de la línea Studio Finish y este concreto es el número NW15 que es bastante claro y es muy 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 espeso bueno lo veis este es el corrector es muy muy denso y este sí marca arrugas este hay que tener cuidadito pero la verdad es que es bastante cubriente para que tengáis una ojera marcada pues este sería una opción pero con el contra que tiene de las arrugas otro bueno uno muy conocido que a mí no es que me apasione de hecho no lo uso es este de Bobby Brown la verdad es que primero me compré esto que este es el precorrector vale y luego está el corrector y los polvitos típicos y el espejo y ahí lo tenéis también es un corrector denso como veis y ahí lo tenéis vamos a ver y cubre bastante pero claro marca arrugas y luego encima si tienes que ponerte el precorrector primero y luego los polvos ya ni os cuento lo que puede ser eso aquí tenéis el recorrector que se puede utilizar también solo ahí lo tenéis y vamos a ponerlo aquí al lado ahí como veis son colores más subidos de tono porque estos no están indicados para iluminar sino para corregir simplemente a mí ya os digo 
me parece que son demasiado, son demasiado cubrientes y a mí que se me metan en las arruguitas no lo soporto, así que yo este corrector no os lo recomiendo para las que busquéis algo como yo. Otro que me gusta mucho es este y es barato, es de Rimmel y es eh, Mat Match Perfection. Este es el tono más clarito, como siempre, todo lo que os vaya a enseñar siempre es el tono más claro. Va con pincel, lo veis ahí, va con un pincelito y ahí lo tenéis. Este es muy ligerito, cubre bastante. Y bueno, pues ahí vais viendo también los matices de los colores. Me gusta mucho, la opción es, eh, es muy buena, o sea, el producto es muy bueno, eh, cubre bastante, ilumina y luego encima el precio creo que ronda los 5 o 6 euros, creo que me costó por ahí en Primor. Otro, este cobre también bastante y está entre medias de los que son, es de Clinique, y eh, está entre medias de los que son muy cubrientes y de los más ligeros. Para que lo veáis, es este, os voy a hacer ahí y ahí lo vemos es más rosita como ve bueno más salmón y por eso también matifica más las ojeras ahí lo tenéis y es muy muy cubriente otro que os quiero enseñar es este que es fake up de benefit a mí este se me queda corto de de, de vamos de taparme las ojeras y entonces lo tengo que acompañar es este de aquí lo que pasa es que es muy hidratante y eso está genial. Lo acompaño con el de Criolan, el salmón, le doy luego unos toquecitos con el, del, con el salmón y bueno, así la verdad es que se queda bastante bien. Más, este, este es el, el mineral de, de MAC y bueno, a mí este se me mete mucho por las arrugas y no me gusta. En ese sentido no me gusta, me gusta mucho más para corrección de cosas de la cara, ¿no? de manchitas y cosas de esas. Pero, pero por lo demás no me para ojeras no me gusta os voy a enseñar cómo es, con pincel ahí lo tenéis y ahí os lo enseño, de hecho yo lo tengo como veis en un color más oscurito para tapar eso, imperfecciones bueno, ahora vamos con este de Bourjois que es CC Eye Cream bueno, es un corrector iluminador que tiene este aplicador de silicona damos, giramos y sale como veis se aplica directamente con esto sobre la ojera y vais a ver el color es muy ligero, ilumina un montón es el que llevo hoy y me encanta no se mete en las arruguitas y la verdad es que me gusta tanto como el que os he enseñado también de la misma marca que es el Healthy Mix este queda como más luminoso más cremoso tiene un, un aspecto de jugosidad vamos, jugoso y la verdad es que está muy bien me gusta mucho otro que también me gusta es Fit Me que es de la marca Maybelline y lleva este aplicador este también es un tono más rosadito bueno, es menos rosadito que, que, que el que os acabo de enseñar de Bouillard. y es este hay un color, el 10 que es más clarito que es más clarito y más vainilla que este, bueno ahí los veis los dos como veis este es más clarito, es más, bueno, ilumina un poco más, bueno que luego si veis ya aplicado se funde con la piel y queda súper bien, como veis me tapan las venas los dos, las tengo azuladas, más cosillas, bueno este es uno de mis favoritos, es de mis últimas adquisiciones, se llama, bueno es de Too Faced y se llama, bueno, se llama Absolutely Flawless y es en el color vanilla, el color muy clarito, muy clarito. Bueno, vamos allá. Aplicador. Cubre súper bien las ojeras. Vamos a ver qué os voy a enseñar. Es muy clarito, ilumina un montonazo. Y va, bueno, a mí me va de fábula, la verdad. Ahí lo tenéis. Es más denso ronda los 20 euros, lo que pasa es que luego con los descuentos de Sephora ya sabéis que me quedan menos y es una de las mejores opciones. Uno que os durará la vida en, en, la, en el, lo que es la zona es este que es de la línea Prolongue de MAC, en concreto este es el NC15 
aquí, os lo voy a enseñar. No me gusta el dispensador, pero el producto en sí está muy bien. Lo único que la gente se queja de que haya gente que le da reacción, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, así que pedir, pedir muestras y decidís comprarlo. Y cubre un montón, aguanta muchísimo en la zona de la ojera. Ahí lo tenéis. Y ya solo me queda uno para mostraros, que es el corrector salmón de Criolan, que es este de aquí. Yo me compré lo que es la paleta de correctores, pero realmente al que le doy uso es a este, que es el salmón. Tiene mucha fama, ahí le veis, he cogido muy poca cantidad porque es un corrector muy denso y ahí lo tenéis. Puede que os parezca naranja, pero yo que tengo la piel muy clara, a mí eh, me naturaliza las ojeras de maravilla. Ahí lo tenéis y no se nota, no se nota tan naranja. ¿Con qué correctores lo suelo utilizar? Bueno, pues lo suelo utilizar con este eh, Maybelline que ya os he enseñado, que me parece que se queda corto de corrección, y también con el de Benefit, que es el Fake Up, que es este de aquí, el Fake Up. ¿Vale? Este también se me queda corto. Me, me gusta como hidrata, porque tiene esa capita que veis ahí alrededor, pero lo que no me gusta es como, como corriges, me queda un poquito corto. Entonces lo que hago es que me aplico una capa de este, ahí le veis, es este, lo extiendo bien y a continuación le doy un toquecito simplemente, un, to un toquecito pequeño y ya está. Corregiría la ojera con eso. Y nada más chicas, espero que os haya gustado todo este haul de, de correctores que tengo, que son muchos la verdad, y los utilizo todos, cada día, pues según como me vea, utilizo uno u otro. Y nada, pues que espero que alguno de, de, de ellos os encaje y pues nada, os animéis a probarlo. Nos vemos al siguiente, chao.